இந்தியா முழுக்க சிம் கார்டு இல்லாமல் செல்போன் பேசும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பி எஸ் என் எல் அறிமுகம் செஞ்சிருக்கு புதிய பி எஸ் என் எல் சேவை விங்ஸ் எனவும் இது அழைக்கப்படுது தனியாருக்கு போட்டியாக மத்திய அரசின் பி எஸ் என் எல் நிறுவனம் பல்வேறு சலுகைகளையும் புதிய திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகிறது வைஃபை அடிப்படையில் செயல்படக்கூடியது பி எஸ் என் எல் விங் சேவை இந்த புதிய வசதிக்கு சிம் கார்டு தேவையில்லை பத்து இலக்க எண் மட்டும் வழங்கப்படும் ஸ்மார்ட் போனில் இதற்கான ஆப் டவுன்லோட் செய்து கொள்ள வேண்டும் நாட்டிலேயே இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தை பி எஸ் என் எல் தான் முதன் முதலில் அறிமுகம் செய்திருக்கிறது எந்த நெட்ஒர்க் வைத்திருந்தாலும் பதிவு செய்யலாம் வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் அவர்கள் இந்தியாவில் உள்ள உறவினர்களுக்கு கட்டணமின்றி செல்போன் மற்றும் லேண்ட்லைனில் பேச முடியும் இதற்கான முன்பதிவு தொடங்கிவிட்டது சாம்சங் நிறுவனத்தின் கியர் ஐகான் எக்ஸ் வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆம்பியன்ஸ் சவுண்ட் மற்றும் டிராக்கிங் வசதி கொண்டிருக்கும் கியர் ஐகான் எக்ஸ் போர் ஜிபி மெமரி கொண்டிருப்பதால் பயனர் விரும்பும் இசையை மொபைல் போனுடன் இணைக்காமலேயே பயன்படுத்தலாம் இது தவிர மொபைல் போன் அல்லது கம்ப்யூட்டரில் உள்ள மியூசிக் பைல்களை வயர்லெஸ் முறையிலோ அல்லது யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமாகவோ இயர்பட்ஸுக்கு ஏற்றிக் கொள்ளலாம் இயர்பட் பவர் பட்டனை சற்று அழுத்தி பிடித்தால் வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் மூலம் இசையை இயக்கவோ அழைப்புகள் மற்றும் குறுந்தகவல்கள் உள்ளிட்டவற்றை மேற்கொள்ளவும் முடியும் இதனால் கைகளின் உதவியின்றி இயர்பட்ஸை முழுமையாக இயக்கலாம் இந்தியாவின் முன்னணி மின்சாதன வர்த்தகர்கள் மற்றும் பிளிப்கார்ட் சாம்சங் ஆன்லைன் தளங்களில் கியர் ஐகான் எக்ஸ் விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஃபேஸ்புக்கின் வாட்ஸ்அப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் எஃப் எயிட் நிகழ்வில் குரூப் வாய்ஸ் மற்றும் வீடியோ கால் அம்சம் விரைவில் வழங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தது அறிவிப்பை தொடர்ந்து சோதனையும் துவக்கப்பட்டது அதிகபட்சம் ஒரே சமயத்தில் நான்கு பேருடன் குரூப் கால் செய்ய முடியும் இந்த அம்சம் எவ்வாறு வேலை செய்யும் என்பதை பார்ப்போம் குறுந்தகவல்களை போன்றே வாட்ஸ்அப் குரூப் அழைப்புகளும் முழுமையாக என்கிரிப் செய்யப்படுகிறது உலகம் முழுக்க வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நெட்ஒர்க்கிற்கு ஏற்ப வேலை செய்யும்படி குரூப் காலிங் அம்சம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் தளங்களில் வழங்கப்பட்டிருப்பதால் குரூப் வாய்ஸ் மற்றும் வீடியோ கால் அம்சம் அடுத்த சில தினங்களில் அனைவருக்கும் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சாம்சங் நிறுவனம் தனது கேலக்சி ஏ சீரிஸ் ஸ்மார்ட் போன்களில் மூன்று கேமரா சென்சார்களை வழங்க இருப்பதாக தி இன்வெஸ்டர் எனும் கொரிய செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இதேபோன்று மூன்று கேமரா அமைப்பு கேலக்சி எஸ் டென் மாடலிலும் வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது எனினும் முதற்கட்டமாக இந்த அம்சம் கேலக்சி ஏ சீரிஸ் மாடல்களில் வழங்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது ஆனால் புதிய சாம்சங் ஸ்மார்ட் போனில் அல்ட்ராசோனிக் இன் டிஸ்பிளே கைரேகை சென்சார் கொண்டிருக்கும் எனவும் கூறப்படுகிறது கேலக்சி ஏ சீரிஸ் மாடல்களில் குறைந்த அளவு திறன் கொண்ட இன் டிஸ்பிளே கைரேகை சென்சார் வழங்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது கூகுள் பிளேஸ்டோர் டெவலப்பர் விதிமுறைகளை கூகுள் மீண்டும் மாற்றப்பட்டுள்ளது அதன்படி குழந்தைகள் சார்ந்த செயலியில் வன்முறை மற்றும் ஆபாசம் சார்ந்த தீம்கள் அனுமதிக்கப்படாது இதேபோன்று செயலிகளில் உள்ள ஆபாசம் மற்றும் வன்முறை விவரங்களை உடனடியாக நீக்கப்படும் கிரிப்டோ கரன்சி மைனர்களுக்கு இனி கூகுள் பிளேஸ்டோரில் இடம் கிடையாது என்பது புதிய விதிமுறைகளில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது அதிக அளவு விளம்பரங்களை வழங்குவது மற்றும் பயனர்களை அடிக்கடி திசை திருப்பும் வகையிலான செயலிகளையும் பிளேஸ்டோரில் இருந்து கூகுள் முடக்க இருக்கிறது ஜிமெயில் மின்னஞ்சல்களை ஷெடியூல் செய்யும் வசதியை வழங்க இருக்கிறது இதுவரை பயனர்கள் மின்னஞ்சல் ஷெடியூல் செய்யும் மூன்றாம் தரப்பு செயலியை பயன்படுத்தி வரும் நிலையில் புதிய அம்சம் பலருக்கும் பயன்பெறும் வகையில் இருக்கும் மொபைலில் மின்னஞ்சல்களை ஷெடியூல் செய்யும் வசதி வழங்கப்பட இருப்பதால் இதே அம்சம் இணையத்திற்கும் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஜிமெயில் மொபைல் செயலியின் கம்போஸ் ஆப்ஷனில் அருகில் உள்ள ஷெடியூல் சென் எனும் புதிய அம்சம் சேர்க்கப்படுகிறது ஷெடியூல் இமெயிலில் அம்சம் மின்னஞ்சல்களை டைப் செய்து அதன் நீங்கள் விரும்பும் நேரத்தில் அவை தானாக செல்லும்படியும் இருக்கும் சீன ஸ்மார்ட் போன் நிறுவனங்களான ஜியோமி மற்றும் ஓப்போ மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் போன்களை வெளியிட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது சாம்சங் நிறுவனம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாக மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் போன்களை உருவாக்கி வருவதாக தகவல் வெளியாகி வருகிறது சாம்சங் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் போன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த ஸ்மார்ட் போன் கேலக்சி எஸ் என அழைக்கப்படலாம் என்றும் சமீபத்தில் வெளியான தகவலின்படி இந்த ஸ்மார்ட் போன் கேலக்சி எஃப் என அழைக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூகுள் டாக் செயலியில் பயனர் அவர்களுக்கே தெரியாமல் மேற்கொள்ளும் இலக்கண பிழைகளை தானாக சரி செய்யும் புதிய அம்சத்தை கூகுள் சோதனை செய்து வருகிறது கிராமர் சஜஷன்ஸ் என்ற பெயரில் உருவாகும் இந்த அம்சம் ஏற்கனவே டாக்ஸில் வழங்கப்பட்டு இருக்கும் ஸ்பெல் செக்கிங் அம்சத்துடன் இணைக்கப்படும் இவ்வாறு செய்ததும் பயனர் மேற்கொள்ளும் இலக்கிய பிழைகள் தானாக கண்டறியப்பட்டு அதனை சரி செய்ய கூகுள் தரப்பில் அறிவுறுத்தப்படும் இலக்கிய பிழைகள் இருப்பின் குறிப்பிட்ட பகுதி நீல நிறத்தில் பிரதிபலிக்கப்படும் என்றும் இந்த அம்சம் தற்சமயம் சோதனையும் செய்யப்படுகிறது கூகுள் மேப்ஸில் தற்பொழுது ஒரு புதிய அப்டேட் ஒன்று வந்திருக்கிறது
இந்த கார் எஸ் டூ நாட் ஒன் என்ற குறியீட்டு பெயரில் சோதனை செய்யப்படுகிறது புதிய எஸ் டூ நாட் ஒன் சங்கியோங் டிபோலி மாடலை தழுவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது புகைப்படங்களின் படி இந்த எஸ் உற்பத்திக்கு தயாரான நிலையில் காணப்படுகிறது புதிய கார் குறித்து இதுவரை எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியிடப்படாத நிலையில் மகேந்திராவின் புதிய எஸ் டூ நாட் ஒன் பண்டிகை காலத்தில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவில் இந்த கார் மாருதி சுசுகி டாடா நெக்ஸான் மற்றும் போர்ட் ஈகோ ஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட மாடல்களுக்கு போட்டியாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது